。这里即将发生一场七十万人死亡的恐怖袭击，所有人都在疯狂出逃，只有一队人马坚定的逆向而上。前任青之王宇征训正带着 Scepter 四全员赶往现场，赤之王加剧都王全爆发，达摩克里斯之剑即将坠落，恐怖的威力一路从远处的都市蔓延至大桥，火焰掀飞了周围的所有车辆，嚣张的在路上熊熊燃烧，造成的伤亡简直不计其数。当时的青盟 Scepter 四和现在相同，都是维持社会秩序、肩负国家安定的士族，但由加剧都领导的赤盟炼狱社就是无恶不作的黑道组织。远处的城镇已经完全被火焰覆盖，身为与张迅副手的善条一刀将朝他们飞来的汽车一分为二，意气风发的表示要斩杀该斩杀之人。背在身后的刀刃却命运般的对准了自己的王。面对炼狱社的围堵，几乎是不费吹灰之力的解决。宇张高高跃起，一刀将远在数百里之外的加菊都发来的攻击斩断。善条不满的让张宇不要冲到前面，为王挡子弹是他的工作。除了保护宇张，其余的他什么都不会做。塞普特斯全员拔刀，光之刃在混沌之中开辟道路，这就是秩序的力量，亲王的意志。多年之后的剑道场，副市长市里正在指导青盟成员练习剑术，断了一臂的善条被请来做剑术顾问。此时的善条已经褪去了当年的锋芒，小年轻们也只觉得对方是个平凡的退休大叔。队里最小的男员坚称善条非常厉害。上周他跑到中庭训练，被善条发现，对方带着一把看上去非常沉重的木刀，两人在剑道场内相顾无言。突然之间，善条的刀散着寒意对准了他。明明两人相隔很远，他却觉得那把刀近在咫尺。男员下意识的拔刀对峙，一扭头才发现，原来善条对准的不是他，而是不知什么时候出现的青之王宗相李斯。男员惊出一身冷汗，这个看似平凡的大叔，居然对着青之王挥出了满是杀意的一刀。随后，善条扛着刀沉默离开，市长也没有表达什么。第二天，男员去资料课归还钥匙，还顺便叫了小伙伴给善条修好了故障的电脑。为了表达谢意，善条给他们煮了很好吃的面。见善条因为市里的要求一脸为难，男员主动上前挑战市里，为对方解围，然后被大姐姐一秒打哭。紧急出动信号响起，除了被打哭的男员，塞普特斯全员出动执行任务。晚上，一群美男齐齐去泡澡闲聊。今天的任务虽然只是解决异能者之间的打架斗殴，但是其中的有几个 B 级的异能者差点突破了他们的包围网。要制服这样的人，他们的实力也得达到队长级的才行。所以，为了应对这种情况，他们内部分出了一支全部是队长级的精英部队。为了挤进这支精英部队，很多人。都在暗自努力着进行特训。晚上，市长再次去找了善条，向他询问队员们白日的训练情况。只能说对方不愧是曾经的鬼知善条，仅仅一天的相处就找出了小队成员的长处和不足。而且他对南渊这个孩子很感兴趣。于是第二天内部整顿，南渊这个小可怜就被分去了和善条相同的资料科，这让好基友日高非常不爽，拽着南渊和市里讨要书法，却被告知这是市长的安排。南渊对此倒是没有什么不满，他知道市长非常重视善条，所以将他安排在善条身边肯定另有用意。当。时的市长重组 Scepter 四时和善条约定，在他适应新体制之前，可以在以资料课的工作作为过渡。结果善条待着待着就不愿意走了，市长又不能强迫对方加入实战部队，所以他希望善条收下南元作为弟子，将他培养成鬼的继承人。即使被从中心部队调到边缘后勤，南元也没有丝毫的怨言，工作时仍旧干劲十足。好基友们做完任务过来蹭饭 ，B 级的案件这周已经发生了两起，他们忙得不可开交，催着南元也过去帮忙。毕竟现在对方拜了高手为师，能力肯定会大幅度的提升。南元倒是也想，但市长给他定的合格标准可是赢过市里一回。南元端着面回来，发现善条无手抓面开吃了。善条等于善于用手抓面条啊，没毛病。南元白天被市里狂虐，晚上在市长和善条的陪伴下继续练习。市长拼着拼图，突然发现南元的刀法改变了。刚开始的时候，南元也想让善条传授自己的剑法和修行方式，但善条表示并没有这种东西，于是他就以剑道和军刀为基础，加上善条的独特风格，改成了自己的南元流刀法。说起善条的风格，他平时。给人一种散漫的感觉，但拔刀的气势相当骇人，像是随时准备给这猎物最后一击的老虎。从舒缓的动作过渡到瞬间爆发，南元想用这种方式赢过势力。于是接下来的日子，南元就开始了被打训练，继续被打的循环往复中，身上的伤越来越多，与之相对的进步也越来越大。但光凭这样是不够的，他缺乏的是气势，又或者说他太过安于现状。于是市长给了他一个期限，如果在下周一的集体训练中他还不能碰到势力，就要他自己辞掉 s e p t e r 四的职务。一周之内，如果不能碰到队里最性感的姐，小年轻就会被当场开除。这下，一只稳如泰山的善条不得已出手了，拿着刀亲自纠正南元的动作。日复一日的艰苦训练，南元浑身的气势发生了显著变化。距离期限只剩下最后一天，南元非常轻松了，接下市长弹过去的拼图。善条对着南元的脚掌打了一下之后就离开了。第二天的决斗，按理来说南元依旧是没有胜算的，但是脚上的伤让他顿了一下，结果正好戳中了市里的胸。虽然这一击不算中，但南元的确是打中了他。市里笑。宣布南渊合格，新人的人事调动会在之后通
。临走前，南元约善条去搓澡，感谢对方对自己的指导。善条这些日子也因为有南元的陪伴而过得非常开心。市长进浴室送福利，善条打伤南元脚的用意，他自然是知道的。在意识到自己跨出了脚使不上力的时候，他的身体在无意识中做出了另一项最好的选择，这就是南元所持有的才能。市长将南元调回去了特务队，希望对方能活用自己的才能守住他的后背。当然，市长也没有放弃拉拢善条，但是对方依旧没有同意。他在那间档案室里能够清楚地看见孩子们训练的场景，那景象太过耀眼，不是他能介入的。南元被调离资料室的第一天，善条就因为不会用新的电脑遭遇了麻烦，本想着等南元回来再找他商谈，然而他的弟子一去却再也没有回来。南元刚加入特务课的第一次任务是暴力组织火并引发的一起紧急案件，他们当场逮捕了三名密集拳外者。本来事情一切顺利，但其中一人却突然挣脱了日高的压制，掏枪射向市长的后背。当时除了正对对方的南元，几乎所有人都毫无防。但子弹的速度，南元用手根本拦不住。他的身体下意识冲上前，为师长挡下了这发子弹。南元的血溅在师长脸上。在加入特务队的第一天，南元为了守护王的后背而牺牲，但亲眼目睹南元之死的师长却表现得过于冷静。在外人眼里，或许称得上冷酷无情。面对善条的质问，显得从容不迫也就算了，还立马让赤萌跳槽过来的福建代替了南元的位置。南元的死固然让人悲伤，但他保护了王，让亲萌得以存续。他的死也得以成为契机，让 Scepter 四成为更尖锐的。部队，他们今后将不再受限于被动的治安行动，会动用一切手段捣毁敌方核心。对于南元的死，市长怎么可能不在意？但他象征的是冷静与秩序的清之王。无论多么难过，多么动摇，他都不能表现出丝毫。经过这一次，市长也明白了，这一切都是有人在幕后主使，引导那些无序的异能者频繁引发 B 级案件，之后企图暗杀亲王，导致队员牺牲。为了揪出幕后真凶 s e p t e r s 内部全员出动，法务部、户籍科旗下有各种各样异能者的资料，他们的权利还能。调阅司法行政管理下的情报，最后是由福建负责电子监控系统，维持系统测试运作，通过资料分析过滤关东地区，在用监视网缩小范围，如此堪称不择手段的追捕下，福建最终锁定了杀害南云的凶手以及最近异能涉案的相关分子。青色的达摩克里斯之剑，高悬于高楼之间。戴普特斯全员冲入大楼逮捕异能者，这场是南云的调研战。憋了一肚子气的小队们带头冲在最前面，虽然戴普特斯战力惊人，但这群异能者也不容小觑，密集的火力攻。攻击下，后方的队伍暂时无法上前，和南元最要好的日高居然毫不设防的莽了上去。结果对方一颗闪光弹就让他歇了菜。而就在此时，从来不上战场的善条居然出现在了日高面前，连刀都没拔，一瞬间就干翻了所有靠近的敌人。福建很快意识到不对，反抗集团装备不足，异能者训练程度也很低，但对付他们的却又是一套有效的战术，而且还在暗中通力合作。这不是一般的防卫战，而是牺牲前线人员，借此消耗我方战力的战法。这群人肯听令，要么是忠心过头。要么就是被幕后之人利用了。Scepter 四损伤也不小，福建向市长提议先撤退，再重振旗鼓。下班从被捕能力者身上搜出了还在连线中的手机，这片区域的通讯基站已经被他们关闭了。对方使用的是内部网络，而且还用临时分配的代号进行联络。代号从一到二十二，零号则是对其他成员发号施令的指挥者。面对他们布下的天罗地网，还能从容应对。市长对这名零号起了兴趣。根据手机的通讯记录，对方现在应该在会客室。市长让市里等他十五分钟，如果他没出来。就指挥队员撤退，随后带着善条深入敌阵，由鬼之善条开导。市长这一路走得畅通无阻，然而会议室只有一只带着中转装置的小黑猫，他们还是被摆了一道。虽然没能抓到幕后真凶，但是他们此次镇压了异能者暴动，也算是获得了宝贵的经验。一切都在朝着正确的方向发展。市长关掉了胸前的通讯装置，在呼叫室里之前，他有些私事想要和善条谈谈。善条在失去左臂的同时就否认了自己的存在价值，但市长却觉得，正因为失去了一条手臂，也成就了今日的他。同时，正因为失去了南元，塞普特斯才会日趋于完善。要成就一个组织，或许就需要这样的牺牲。这种近乎冷血的说法引起了善条的怒火。这意思是说，南元就活该牺牲吗？市长继续在对方雷区蹦迪。他问善条：“如果生气，会不会杀了自己？就像过去他杀了上任青之王那样？”一九九九年七月，家具都圣剑掉落，由于近距离遭受赤之王王权爆发波及，亲王与张勋的达摩克里斯之剑也难以继续保持稳定，有很高的几率会引发连锁爆炸。恐怖的爆。爆炸将周围的一切夷为平地，位于爆炸正中的宇章和善条更是在火焰之中难以为继。为了保护宇章，善条的左臂被烧成焦炭，宇章斩杀了家具都，却没能阻止王权爆发。失控的力量正在摧毁着周围的一切，包括宇章自己。他注定了要和家具都同归于尽，而且一旦他的生剑掉落，遇难人就不止几百万人这么简单。要是在同一地区同一时间发生负数的王权爆发，能量会等比累加增长。家具都和他的王权爆发会将关东一带烧个精光。最可怕的是，还会波及到其他的王，这个国家就会毁。
毁誉一战。如此严重的后果，单挑却并不关心。和于张出生入死才是他的工作，剩下的就让活着的人去担心吧。以自我意志追求答案，贯彻信念，离开世间，王不就是这么一回事吗？单挑庆幸自己赶在最后一刻，见证了于张的命运，这样就足够了。话虽如此，但作为清之王，张宇是不能任由自己的王权爆发，毁灭关东的。他很羡慕单挑，总是去该去的地方斩杀该斩杀的人。张宇坦然的站起身，让单挑千万不要手软。不明白张宇在说什么的单挑茫然抬头，支离破碎的圣剑从空中开裂。单挑的身体下意识做出了最优选择，那就是赶在圣剑掉落之前斩杀他的王。张宇坦然赴死，鲜血喷洒在单挑脸上。这位只为保护王而存在的剑士，最终亲手斩杀了自己的王。在别人眼中，是他大义灭亲，神速的一刀拯救了这个国家。但哀莫大于心死，他带着一条手臂和空的胸口活到了现在，如今还要被现任清真王反复扎心。单挑握刀的手不断颤抖，最后长刀出鞘，直直的砍向市长的脖子。等到单挑反应过来之时，一枚子弹被他击落在地。有人在对面高楼上试图狙击市长，这也是身体下意识做出的最优反应。不过没等 s e p t e r s 包围大楼，挑起这一切争夺的幕后黑手，绿之王就已经从石板撤退了。通过自己大量外权者引发他们和 s e p t e r s 的战斗，然后趁着混乱产生的心理盲点对清之王进行狙击，这就是他们的最终目标。不过就此他也得出结论，现在还暂时杀不了清之王。但其实市长一直都明白，对方的一系列动作是为了将他引来这里的圈套。但是不入虎穴焉得虎子，想要引出对方的反应和情报，用他的性命当诱饵，当然是最有效的。当然，前提是有最强的保镖单条的保护。单条问起市长为什么要挑衅他，对于市长来说，这个世界的一切就像是拼图，唯有孜孜不倦的耐心才能拼凑出真理。但有的时候，人还是会想舍弃理论，交由天命论断。单条的剑属于他自己的，却又不属于他。那快过一世的斩击是一种天意的显现，也就是传说中的天命。市长认为自己如果某天气数将近，单条就会拔剑杀了他。但今天单条的剑选择了让他继续存活。单条是一把锋利的剑，同时也是快要引爆的炸弹，和那把悬挂在天空的达摩克利斯之剑一样，是属于他的力量，但他却无法驾驭。离开大楼的时候，市长似乎看见南云笑着朝他敬了一礼，以剑制剑，吾等大义毫无阴霾。